हाई गाइज वेलकम टू ऑक्स्टिक्स टेक्नोलॉजीज़ यूट्यूब चैनल इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज बताने वाला हूँ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वूफर सब वूफर स्पीकर एंड ट्विटर यानी कि ये जो चार कंपोनेंट्स हैं हमारे ऑडियो के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं और इनके बगैर आप एक अच्छा जो साउंड है वो नहीं सुन सकते एक अच्छे साउंड सिस्टम के अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं तो आज मैं आपसे इन्हीं के बारे में डिस्कस करूँगा और टेक्निकली आपको बताऊंगा कि ये वर्क किस तरह से करते हैं मैंने यहाँ पे डिवीज़न की है आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें सबसे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी डाली है उसके बाद मैंने फ्रीक्वेंसी रेंज डाली हुई है फिर एप्लीकेशन है इम्पिडेंस है एंड अदर थिंग्स तो ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सब चीज़ें इंक्लूड की हैं ताकि आपको ठीक तरह से इनके बारे में जो इनकी वर्किंग है वो समझ आ जाए तो स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले वूफर से कि जो वूफर होता है वो क्या चीज़ होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इधर लिखा हुआ है वर्कस एट लो फ्रीक्वेंसीज तो ऑब्वियसली वूफर जो होता है उसने बेस प्रोड्यूस करनी होती है और बेस प्रोड्यूस करने के लिए जो लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं तो ये काम करता है लो फ्रीकुनसी के ऊपर अच्छा अब हम अगर बात करते हैं सब वूफर की तो सब वूफर लो फ्रीकुनसीज पर तो काम करेगा ही बट वो सिर्फ और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ही काम करता है मतलब कि जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होल्ड करता है आपकी वो सब वूफर ही करता है वूफर में और सब वूफर में यही डिफरेंस है कि वूफर जो होता है आपका वो लो फ्रीक्वेंसीज पे तो काम करता है लेकिन इतनी लो फ्रीक्वेंसीज पे काम नहीं करता वो जितनी लो फ्रीकुनसीज के ऊपर सब वूफर काम करता है ठीक है तो सब वूफर इज़ मेड टू बी यूज फॉर द लो फ्रीकुनसीज ओके इसके बाद हम जाते हैं स्पीकर की तरफ स्पीकर जो है वो करता है लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर भी वर्क मिड रेंज फ्रीक्वेंसीज के ऊपर भी काम करता है ये दोनों फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम करता है तो वर्क ही हायर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर करता है ये आप लोग जानते हैं कि ट्विटर का जो काम होता है वो हाई नोट्स को कवर करना होता है तो जो हाई सिग्नल होता है हाई नोट्स होती हैं हाई फ्रीकुनसीज होती हैं वो ट्विटर की तरफ जाती हैं और ट्विटर सिर्फ और सिर्फ वही फ्रीकुनसीज प्रोड्यूस करता है तो ट्विटर जो है वो बिल्कुल अपोजिट है सब ऊपर का सब ऊपर काम करता है सिर्फ और सिर्फ लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर जबकि जो ट्विटर है वो काम करता है सिर्फ और सिर्फ हायर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर अब मैं फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करने वाला हूँ आपके साथ कि फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है इन चारों चीज़ों की सबसे पहले वूफर की बात की जाए तो वूफर ऑपरेट करता है फोर्टी हर्ट्स से ले कर फाइव हंड्रेड तक सब ऊफर ट्वेंटी हर्ट से लेकर टू हंड्रेड तक इसकी जो रेंज है वो सिर्फ इतनी ही है सिर्फ इतनी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ही सब वूफर जो होता है वो वर्क करता है फिर हमारे पास आ जाता है स्पीकर और स्पीकर वर्क करता है ट्वेंटी हर्ट्स से ले कर ट्वेंटी किलो हर्ट्स तक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लो फ्रीकुनसीज को भी कवर करता है और मिड रेंज फ्रीकुनसीज को भी कवर करता है तो ये वर्क करता है ट्वेंटी हर्ट से ट्वेंटी किलो हर्ट्स तक और ट्विटर की बात की जाए तो ट्विटर जो होता है वो वर्क करता है अप टू 100 किलो हर्ट्स काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं ये 100 किलो हर्ट्स की अप टू 100 किलो हर्ट्स का मतलब ये है कि ट्विटर इतनी ज़्यादा है हैवी जो फ्रीक्वेंसी होती है इतनी हैवी फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर सकता है विद स्टैंड कर सकता है इतनी हाई फ्रीकुनसीज़ को ओके okay. ये होगी हमारी फ्रीकुनसी रेंज और वर्किंग फ्रीकुनसी ओके okay. अब आते हैं एप्लीकेशन की तरफ वूफर जो होता है वो यूज़ कहाँ पर होता है ये एक्चुअली यूज़ होता है थ्री वे जो हमारे अच्छे स्पीकर सिस्टम्स होते हैं जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसके अंदर वूफर यूज़ हुआ है और इस तरह के जितने भी सिस्टम्स हैं हमारे पास जो पाइनियर के भी हैं कैनवुड के भी हैं इसके अलावा और काफ़ी अच्छी जो जैपनीज़ कंपनीज हैं उनके हैं उनके अंदर वूफर यूज़ होता है जो थ्री वे हमारे स्पीकर सिस्टम्स होते हैं सब वूफर जो होता है ये इंडिविजुअली यूज़ होता है इंडिविजुअली का मतलब ये है कि जो गाड़ियों के अंदर आप यूज़ करते हैं जो घरों के अंदर आपका 2.1 सिस्टम होता है या फिर आपका जो 5.1, 9.1 सिस्टम्स होता है उनके अंदर जो एक डेडिकेटेड आपकी बेस ट्यूब होती है उसके अंदर आपका सब वूफर लगा हुआ होता है फिर हम स्पीकर की तरफ जब आते हैं तो ये भी थ्री वे स्पीकर सिस्टम्स जो होते हैं उसके अंदर लगता है टू वे स्पीकर सिस्टम्स के अंदर भी जो हमारा स्पीकर है वो लगा होता है क्योंकि ये लो रेंज और मिड रेंज जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको कवर करता है तो ये थ्री वे में और टू वे के अंदर यूज़ होता है कॉमनली इसके अलावा ट्विटर की जहाँ तक बात करेंगे तो कोई भी स्पीकर होगा आपका या वो थ्री वे होगा या वो टू वे होगा उसके अंदर ट्विटर तो लाजमी लगा हुआ होगा आप लोग जानते हैं ओके ये बात होगी एप्लीकेशन की अब मैं आता हूँ इम्पिडेंस के ऊपर वूफर की आम तौर पे जो इम्पिडेंस होती है वो एट ओम्स होती है फोर ओम्स के ऊपर भी ऑपरेट करता है बट रेयरली वूफर आम तौर पे होता है एट ओम्स का सब वूफर की जो 
इम्पिडेंस होती है वो फोर होम्स होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स यानी कि जो अच्छे सब ऊपर हैं उनकी जो आपको इम्पिडेंस मिलेगी वो फोर होम्स होगी फोर होम्स से लेके सिक्स होम्स तक भी होती है किसी की एट होम्स तक भी होते हैं कुछ सब ऊपर लेकिन आपको जो मोस्ट कॉमनली बूफर्स मिलेंगे अच्छी क्वालिटी की अच्छी कंपनीज की जैसे जे है जैसे कैनवुड है जैसे पाइनियर है उनकी जो इम्पिडेंस होती है वो फोर होम्स होती है ओके स्पीकर की जो इम्पिडेंस है वो स्टार्ट होती है फोर होम्स से फिर एट होम्स के भी होते हैं और सिक्सटीन होम्स के भी होते हैं स्पीकर बट ये बहुत रेयर होते हैं ओके ट्विटर्स जो हैं इनकी तो जो इम्पिडेंस है वो स्टार्ट ही सिक्सटीन ओहम्स से होती है ट्विटर की जो इम्पिडेंस है वो हमेशा ज़्यादा होती है सिक्सटीन ओहम्स के ये कॉमनली यूज़ होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिक्सटीन होम्स के ही होते हैं इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं इन अदर केसेस ओके ये बात होगी इम्पिडेंस की एंड देन वर्किंग रिक्वायरमेंट यानी कि एक वूफर को ऑपरेट करने के लिए अब मैं आपसे बात करूँगा कि वर्किंग रिक्वायरमेंट क्या होती है एक वूफर को सब वूफर को और स्पीकर को या ट्विटर को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या वर्किंग रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वूफर जो है वो ऑपरेट करता है आर नेटवर्क नेटवर्क का आपने सुना होगा एक जो स्पीकर सिस्टम होता है आपका थ्री वे सिस्टम होता है उसके अंदर नेटवर्क लगा होता है जो कि फ़िल्टर करता है साउंड को जब एक सिग्नल जाता है साउंड सिग्नल जाता है तो उसको वो फिल्टर कर देता है मिड रेंज के अंदर लो रेंज के अंदर यानी कि लो फ्रीकुनसीज प्रोड्यूस करता है और उसके अलावा हाई फ्रीकुनसी प्रोड्यूस करता है जो कि हमारे ट्विटर के अंदर चली जाती है तो ये आर जो नेटवर्क होता है उसके ऊपर ऑपरेट करता है फिर अगर हम सब की बात करते हैं तो इसको किसी भी तरह के नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती इसको एक्टिव लो पास फिल्टर की ज़रूरत होती है यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है रिक्वायर्स एल यानी कि लो पास फ्रीक्वेंसी इनपुट टू वर्क प्रॉपरली ये सिर्फ और सिर्फ लो पास इनपुट के ऊपर काम करता है और ये 90 परसेंट नाइन्टी परसेंट केसेज के अंदर एक्टिव लो पैस फिल्टर के अंदर ही वर्क करता है ओके okay, अब हम चलते हैं स्पीकर की तरफ तो स्पीकर भी जस्ट लाइक वूफर ये इसको चाहिए होता है आर नेटवर्क और इसकी जो फिल्टर आउटपुट होती है वो चाहिए होती है हमारे स्पीकर को अब मैं ट्विटर की तरफ जाता हूँ तो इसको सिर्फ और सिर्फ हाई पास फिल्टरिंग चाहिए होती है यानी कि इसको हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है वो आप आर से भी दे सकते हैं वो आप एक्टिव हाई पास फिल्टर से भी इसको दे सकते हैं ये ऑनली वर्क करता है हाई पास फिल्टर के ऊपर अब लास्ट पे मैं आता हूँ वाइब्रेशन रेट के ऊपर ये जो इन्फॉर्मेशन है वाइब्रेशन रेट की ये आपको इंटरनेट के ऊपर कहीं पर भी नहीं मिलेगी ये मेरी अपनी रिसर्च है और उसकी बेस के ऊपर मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ वाइब्रेशन रेट की काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है जहाँ तक गूफर की बात है वो लोअर रेट के ऊपर वाइब्रेट करता है यानी कि जो टू एंड फ्रो आगे पीछे जो होता है जब स्पीकर जब आपका ऑपरेट कर रहा होता है जब वर्क कर रहा होता है आगे पीछे होता है जैसे साउंड प्रोड्यूस होता है जो वाइब्रेशन रेट होता है वो वूफर का लो होता है एज़ कम्पेयर टू स्पीकर लेकिन सब वूफर से लोअर होता है सब वूफर्स बहुत लो रेट के ऊपर वाइब्रेट करते हैं अब वो लो रेट के ऊपर वाइब्रेट करते हैं इसका रीज़न यही है कि वो बेस प्रोड्यूस करते हैं मच बेटर बेस दैन वूफर्स एंड मच बेटर बेस दैन स्पीकरस इसीलिए क्योंकि वो जितनी लो फ्रिक्वेंसी होगी तो ऑब्वियसली वो उसी हिसाब से लो स्पीड के ऊपर लो रेट के ऊपर वाइब्रेट करेंगे तो इस वजह से सब वूफर जो होता है वो बेस ज़्यादा प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू वूफर एंड एज कम्पेयर टू स्पीकर ओके ये बात होगी सब वूफर की वाइब्रेशन रेट की अब मैं बात करता हूँ आपसे स्पीकर के वाइब्रेशन रेट की तो जो स्पीकर का वाइब्रेशन रेट होता है इट वाइब्रेट्स मच फास्टर दैन वूफर्स एंड स्पीकर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये यहाँ पे मेरी एक मिस्टेक होगी है यहाँ पे मैंने लिखना था सब वूफर्स तो यहाँ पे आपको बस ये माइंड में रखना है कि ये वूफर्स से और सब वूफर्स से ज़्यादा फास्टर वाइब्रेट करता है क्योंकि ये आपको जैसे मैंने ऊपर बताया कि कंज्यूम जो करता है 20 किलो हर्ट्स तक फ्रीक्वेंसी को कंज्यूम करता है ये तो ये वाइब्रेट करता है मच फास्टर्स दैन बूफर्स एंड सब बूफर्स ओके अब बात होती है ट्विटर्स की तो ये काफ़ी हाई रेट के ऊपर वाइब्रेट करते हैं क्योंकि इनके अंदर हायर फ्रिक्वेंसी जाती है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अप टू हंड्रेड किलो हर्ट्स फ्रिक्वेंसी इनके अंदर जाती है तो ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ रेट के ऊपर वाइब्रेट करते हैं सो so ये बेसिक डिफरेंसेस थे जो कि वूफर सब वूफर स्पीकर और ट्विटर के अंदर हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में काफ़ी जानकारी मिली होगी आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से अगर आपने सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गुड बाय